شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واقعہ اسرا و معراج کی یاد میں ارشاد خداوندی ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بلا شبه اسرا و معراج کا سفر انتہائی اسرار و رموز کا حامل ایک سفر ہے اور تاریخ انسانی میں یہ ایک منفرد سفر ہے جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم اور آپ کو تسلی دینے کے لیے پیش آیا جب آپ اور آپ کے صحابہ تکذیب اور مصائب و تکلیف کی مختلف صورتوں کا سامنا کر چکے تھے اور باسط کے دس ویس سال کے چند دنوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کا سہارت ہے اور اپنی اس عقل مند اور بے حد مشفق زوجہ سعید خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی محروم ہو چکے تھے جو کہ مشکلات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ اور سہارا تھی طائف کا دردناک سفر جو کہ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا اس کے بعد آپ کا غم مزید بڑھ گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم وغیرہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد اس امید سے طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ شاید آپ کو ان کے ہاں حمیت وغیرت اور مدد مل سکے لیکن وہ تو آپ علیہ السلام سے آپ کی اپنی قوم والوں سے بھی زیادہ سخت انداز میں پیش آئے انہوں نے اپنے غلاموں اور اوباش لڑکوں کو آپ علیہ السلام پر بتھر پھینکنے پر معمور کر دیا یہاں تک کہ آپ کے قدموں سے خون پہ نکلا آپ علیہ السلام اپنی واپسی کے رستے میں اس مشفقانہ دعا کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے جو کہ صرف اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبودیت اور اس کی بارگاہ میں آجز و انکسارے کے تمام معانی پر مشتمل ہے آپ یہ کہتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ہی اپنی طاقت کی کمزوری اپنے ہیلے کی کمی اور لوگوں کے ہاں اپنے معمولی ہونے کا اظہار کرتا ہوں اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے تو تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے ایک اجنبی کے سپرد جو مجھ سے بد کلامی سے پیش آتا ہے یا دشمن کے سپرد جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر تیری برگاہ سے میرے اوپر کوئی غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی بروا نہیں لیکن تیری عفیت میرے لیے زیادہ وسعت والی ہے میں تیرے چہرے کے نور جس سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو گئے اور دنیا آخرت کے معاملات سنور گئے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ سے تو ناراض ہو اے اللہ تیری ہی چکھٹ بر پرا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے تیرے سوا کسی کے پاس نہ کوئی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی طاقت ہے ان تمام مسائب ان تمام مسائب و تکلیف کے نتیجے میں ایک عظیم ربانی عطیہ کے طور پر اسرا و معراج کا سفر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان غیبی حقائق اور کائناتی اسرا و رموز پر مطلع کیا جن پر آج تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ مطلع ہو سکا اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول اور اس سفر کا مقصد آپ علیہ السلام کی عزت و تکریم کرنا اور آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا ہے تاکہ اس بات پر آپ کا ایمان یقین اور اعتماد اور زیادہ ہو جائے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی معیت اور اس کی حفظ و امان میں ہیں اسرا و معراج کا معجزہ اسرا و معراج کا معجزہ ان جلیل قدر معجزات اور عظیم نشانیوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو نوازا ہے اور آج جب ہم اس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں اس جلیل القدر واقعہ سے حاصل شدہ بند و نصائح اور اسباق پر غور فکر کرنا چاہیے اسباب اختیار کرنا اللہ بر حقیقی توکل کے منافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے براک کو معمور کیا تاکہ وہ آپ کے سفر میں جانے کا ذریعہ بنے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات بر قادر تھا کہ وہ اپنے نبی کو بغیر کسی وسیلہ کے سفر کرائے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر یقین کامل اور حقیقی توکل تھا مگر اس کے باوجود جس وقت آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو آپ نے اللہ کے معمور کر دے برا کو باندھا تاکہ آپ امت کو تعلیم دیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے 
آب علیہ السلام نے فرمایا بس میں نے اسے اس زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء باندھتے ہیں امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں براق کو باندھنے میں معاملات میں احتیاط کا دامن تھامنے اور اسباب اختیار کرنے کی دلیل ہے اور یہ چیز توکل پر اثر انداز نہیں ہوتی حقیقی مومن اس شخص کی طرح عمل کرتا ہے جس کا یقین ہوتا ہے کہ صرف اس کا عمل ہی اسے نجات دلا سکتا ہے اور اس شخص کی طرح اللہ پر توکل کرتا ہے جو جانتا ہے کہ اس کو صرف وہی چیز ملے گی جو اللہ تعالی نے اس کے حق میں لکھ دی ہے اور اسباب اختیار کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کے بارے میں نبی کریم کے فرمان سے یہی متوازن فہم و ادراک مقصود ہے اسباب اختیار کرنے کے بارے میں اب علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تم میں سے کسی ایک پر قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں درخت کا پودا ہو تو اسے اس کو لگانا چاہیے اور اللہ پر توکل کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ ضرور تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندے کو رزق دیتا ہے جو صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتا ہے میرے بھائیو تمام انبیاء اور رسول اصول و عقائد میں ایک ہی پیغام خداوندی کے دائی ہیں اگرچہ وہ پیغام خداوندی شریعت اور طریقہ میں مختلف ہے ارشاد خداوندی ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کوئی مبعوث نہیں کیا مگر اس کی طرف وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری عبادت کرو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء ایک ہی باپ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے یعنی ان کا ایمان ایک اور شریعتیں مختلف ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت انعام میں جو مندر جزیل دس وسیعتیں ذکر کی ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاق به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون او میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا وہ پوشیدہ ہوں اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے بجز حق کے یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکید دی تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ 
یہاں تاکہ وہ اپنی جوانی کو بھوچ جائے اور بیمانے اور ترازو کو انصاف کے ساتھ بورا کیا کرو ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کہو تو عدل کرو اگرچہ وہ قرابت داری ہی ہو اور اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرو یہی وہ باتیں ہیں جس کا اس نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اس کی بیروی کرو اور دوسری راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیز گار بن جاؤ ان وصیتوں کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ محکم آیات ہیں جو کسی بھی شریعت یا ملت میں منسوخ نہیں کی گئیں اور یہ تمام بنی آدم پر حرام ہے یہ کتاب کی اصل اور اس کی بنیاد ہیں جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے ان پر عمل کرنا ترک کر دیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جن بڑی نشانیوں سے نوازا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلط والسلام کے لیے تمام انبیاء اور رسولوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور آپ علیہ السلط والسلام نے نماز میں ان کی امامت فرمائی اور اسی طرح انہوں نے آپ علیہ السلط والسلام کا آسمانوں میں یہ کہتے ہوئے استقبال کیا بک باز نبی اور بک باز بھائی کو خوش آمدید اور یہ دنیا میں امامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہونے کا اعلان تھا اور اسی طرح اس بختہ عہد کی عملی تطبیق بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول سے لیا تھا اور شاید خداوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أرفو وقت ياد كرين جب الله نے أنبياء سے بخت أهد کیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بزرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بزرور ان کی مدد کرو گے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس بار میرا بہاری عہد مضبوطی سے تھام لیا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں حضرت علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالی نے جس نبی کو بھی مبعوض کیا اس سے یہ بخت وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالی اس کے زندہ ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض فرمائے گا تو وہ ضرور اس پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا اور اللہ نے اس نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بخت وعدہ لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے زندہ ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصہ کا مقام و مرتبہ مسجد اقصہ میں آب علیہ السلام کا سفر اسرا ختم ہوا اور وہاں سے بلند آسومانو اور بہر صدرت المنتہ کی طرف آپ کا سفر معراج شروع ہوا اسی طرح یہ مسجد دو قبلوں میں سے پہلا قبلہ تیسرا حرم اور ان تین مساجد میں سے ایک ہے جس میں نماز کی ادائیگی اور ثواب کی خاطر سفر کیا جاتا ہے اور یہ رویے زمین پر تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رویے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال کا اور پھر یہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو تم اس کو ادا کرو 
بے شک اس کی بہت فضیلت ہے اور اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد میں پانچ سو نمازیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کسی دوسری مسجد میں ایک لاکھ نماز ادا کرنے کے برابر ہے میری اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کسی دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز ادا کرنے کے برابر ہے اور مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کسی دوسری مسجد میں پانچ سو نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے مسجد اقصہ اسلامی مقدسات کا ایک جز الائم فق ہے امت محمدی کے دلوں میں اس کی بہت قدر و منزلت ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے ذمے ایک امانت ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے میں کوتا ہی یا سستی نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح ہم بر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ذہنوں میں بھی اس مفہوم کو پختہ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں تمام مسلمانوں کے ہاں اس مسجد کے مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کو بھول نہ سکیں برادران اسلام ہر سال اپریل کے شروع میں بوری دنیا یتیم دے مناتی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات یتیم کا خیال رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے میں تمام انسانی تنظیموں سے سبقت لے گئی ہیں اللہ کا فرمان ہے اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں فرما دیں ان کا سنوارنا بہتر ہے اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خرابی کرنے والوں کو بھلائی کرنے والوں سے جدا پہچانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا بے شک اللہ برا غالب بڑی حکمت والا ہے آیت کریمہ میں غور و فکر غور و فکر کرنے والے کو بتا چلتا ہے کہ قرآن تعبیر نے لفظ اصلاح ذکر کیا ہے تاکہ یہ یتیم کا خیال رکھنے اور اس کی پرورش کرنے کے تمام پہلوؤں کو شامل ہو اصلاح ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کو جامع ہے جن کی ایک یتیم بچے کو ضرورت ہوتی ہے کبھی اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے اس صورت میں اس کی اصلاح اس کے ساتھ نیکی کرنے اور مالی امداد کرنے میں ہوگی بعض اوقات یتیم بچہ صاحب ثروت ہوتا ہے لیکن اس کو تربیت اور برورش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کی اصلاح اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی تربیت کرنے میں ہوگی بعض اوقات اس ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے اس کے مال کی تجارت کرے یا اس کی ذرع یا صنعتی معاملات سر انجام دے تو اس صورت میں اس کی اصلاح ان کاموں مو ان کاموں کو سر انجام دینے میں ہوگی اور بعض اوقات وہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو بدارانہ جذبات کے احساس شفقت اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کی اصلاح اس کے لیے ان جذبات کو مہیا کرنے میں ہوگی اور بعض اوقات اس کی اصلاح اس کو راہ راست پر لانے اور اس کے طرز زندگی اور اس کے اخلاق کو درست کرنے میں ہوتی ہے اس کی پرورش کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا یہ جامع مفہوم قرآن و سنت کی ان نصوص میں مذکور ہے جو یتیموں کے معاملات کا خیال رکھنے اور اس کے احوال کی اصلاح کرنے کی ترغیب اور دعوت دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے پاس کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو جنت میں میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے اور اب علیہ صلاحت وسلم نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دیا اور اب علیہ صلاحت وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو اور اب علیہ صلاحت وسلم کا ایک فرمان ہے یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ یتیم اس کے عزیز و اقارب میں سے ہو یا کوئی اجنبی اور میں جنت میں 
اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے اور اب علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا